നമസ്കാരം നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ചികിത്സകൾ നമുക്കറിയാം ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി സിദ്ധ യുനാനി അലപ്പതി തുടങ്ങി ധാരാളം ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കേട്ടുകേൾവി ഉള്ളത് ഇനി കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത കുറച്ചേറെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലത് കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറിവുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഗുണമുള്ളത് ചെയ്യുക പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും അവരവരുടേതായ ചില ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാലക്രമേണ നശിച്ച് നശിച്ച് വേ ലോകം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇല്ലാതായിട്ട് ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാത്രം കടമയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം കടമയാണെന്ന് ഓരോ മനുഷ്യരും ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ലോകം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിന്ന് പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചികിത്സാ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പേരാണ് സുജോക്ക് എസ് യു ജെ ഒ കെ സുജോക്ക് സു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കൈ എന്നർത്ഥം ജോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് എന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് തെറാപ്പിയാണിത് ഇത് ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ പാഞ്ചേവോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട് പരിശീലനങ്ങളുണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത തെറാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിസിനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അക്യുപ്രഷർ അക്യുപങ്ചർ ലമഫേര ശ്യാമനീസ്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിവുകളിടത്തോളം പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയതയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠനവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനൊരു ചികിത്സയുണ്ട് പ്രൊഫസർ പാഞ്ചേവോ ആണ് ചെയ്തത് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്ത് പതിനേ പതിനാറ് വർഷം മുമ്പാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ പഠിക്കുണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അശോക് കുമാർ കോത്താരി ശല്യനാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഞ്ചേവായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചികിത്സാ സങ്കേതം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും കയ്യിലും കാലിലും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്തവർ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള വേറെ സങ്കേതങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ധാരാളം പേരെ അക്കി പങ്ചർ പോലുള്ള അക്കി പ്രഷർ പോലുള്ള ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൈകൾ കാലുകളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്ക
അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറച്ചേറെ നേരം വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വലത് കണ്ണിനാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇടത് കണ്ണിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കഥയാണിത് അപ്പൊ അത്രയും അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം സ്വന്തം ആരോഗ്യം സ്വന്തം സുരക്ഷയായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള പലവിധ പഠനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തലൂടെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വരാം സുജോക്ക് സുജോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തമിഴ് ലണ്ടത്തിനുള്ളിലെ പിൻഡമൃഗം അത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും വളരെ മിനിയേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് മനുഷ്യൻ ഇത് ശരിക്കും അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പം ടി സി എം എന്ന് പറയും ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചേറെ സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ യോഗ സം ശാസ്ത്രത്തിലെ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള യോഗികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എൻ്റെ നിഗമനം പിടികിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചൈനീസ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ടി സി എം എന്ന് പറയും ട്രഡീഷണൽ ടിബറ്റൻ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ സംഭാവനകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകൾ രണ്ടും നിലത്ത് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൈകൾ രണ്ടും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു തല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ കാലുകൾ നിലത്ത് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ കാലുകൾ നമ്മുടെ നിലത്ത് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു കൈകൾ രണ്ടെണ്ണം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ തല ഏറ്റവും മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു ക്ലിയർ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ജോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ തുടയുടെ ഭാഗത്തെ ജോയിൻറ്റ് രണ്ട് മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ജോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ജോയിൻറ്റ് ഈ കയ്യിലും ഈ രണ്ട് വിരലുകളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോതിരം ഇടാത്ത രണ്ട് വിരലുകൾ എന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ജോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ജോയിൻറ്റ് ഈ മടക്ക് മൂന്നാമത്തെ മടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കയ്യിലും എന്താണ് ഈ രണ്ട് വിരലുകളിലും മൂന്ന് ജോയിൻറ്റ് വീതമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാലുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗമാണ് ഇത് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഈ തള്ളവരിൽ പിടിച്ച് നേരെ മേളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ പിക്ചറിനകത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗം ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ മോതിരം ഇട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിരലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ട് കൈകളാണ് അതിലും പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ജോയിൻറ്റുകളുണ്ട് മോതിരം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയുടെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഈ കൈ പത്തി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ ജോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ജോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയോ എന്നാൽ നമ്മുടെ തലക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ പെടലിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് താഴോട്ട് താക്കുന്നതും ഇവിടം കൊണ്ട് മേളിലോട്ട് പൊക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ജോയിൻ്റെ ഉള്ളൂ അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ തള്ള വരലിനും രണ്ട് ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടുണ്ടോ ഇത് അപ്പം നഖം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ നമ്മുടെ തലയുടെ പുറകു വശമാണ് ഓക്കെ ആ ഭാഗത്ത് നോക്കി നഖം കൊണ്ട് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ മുഖമാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ വരച്ച് ഒരു മൂക്കും വായും ഒക്കെ വരച്ച് ഇവിടെ തുണിയിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുവാരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെവിയുടെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൂക്ക് ഇവിടെ പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കണ്ണുകളുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് വായുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ ഈ പോർഷൻ ആണ് തൊണ്ട തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം
വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗത്തെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായി കഴിയും ഇനി എങ്ങനെയാണിത് സംഭവിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിലോ കാൽ വെള്ളയിലോ ചെറിയ തരിപ്പ് മരവിപ്പ് വേദന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പണ്ടുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുളിയൊക്കെ കുളിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിട്ട് അവരെ കുഴമ്പൊക്കെ തയ്ച്ച് കാലും കഴിയും മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊന്നും ഇവർക്കൊന്നും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചൂല് പിടിച്ച് നടു താന്ന് കുനിഞ്ഞു തൂക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നടുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കയ്യിൽ ആ ചൂലിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ചൂലിലുള്ള ഓരോ ഈർക്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രഷർ പോയിന്റ്സിനെയും വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ ചെലുത്തിയിരുന്നു ഇന്നതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി പണ്ട് ചെറിയൊരു കുറ്റിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വലിയൊരു അരകല്ല് മുറുക പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് അരക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് മുതൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ജോയിന്റുകളും കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആട്ടുകല്ല് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുകയും മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് തൂത്തിടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു കൈയുടെ ഷോൾഡറുകൾ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഒരു കൈ വയ്യാതമ്മ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എന്താവും ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു അത് അത് മിക്സിക്കും ഗ്രൈൻഡറിനും ഒക്കെ വഴി മാറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് മിക്സി ടി വി ഗ്രൈൻഡർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രഷറുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവർ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഉരുണ്ട കല്ലുകൾ വഴി നടക്കുകയും അത് വെച്ചുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുകയും ചാടുകയും ഓടുകയും മറിയുകയും വലിയ തടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബലം ശരീരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സു സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ടി വി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ട് അരയ്ക്കാനായിട്ട് മിക്സർ ഉണ്ട് ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം പാചകം ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി പോലും പരത്തണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാളെ ഇതിലും നമ്മളെ മടിയന്മാരാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം തേങ്ങാപ്പാല് പിഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുത്തരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാകും തോറും നമ്മൾ വേറൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവായി മനുഷ്യൻ മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വിദൂരമല്ല ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ആയി വരികയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കാരണം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആൾ സംഗതികൾ വെച്ചിട്ട് ആ ജോലികളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യനിൽ നിന്നിട്ട് മെഷീനുകൾ കൈയടക്കിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ് എല്ലാം മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റോബോട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കുറ്റവാന്വേഷണത്തിന് റോബോട്ട് വരും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സക്ക് റോബോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക് റോബോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി പാലം നിർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് റോബോട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി റബ്ബറിനെ നമുക്ക് ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തു അല്ലാതെ റബ്ബറിനെ ലൈവായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് കൂടെ പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യ റോബോട്ടുകൾ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പൊ കാലം കുറച്ചുകൂടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ലൈവായിട്ടുള്ള ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ റോബോട്ടുകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കാരണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിപ്പൂരി വെച്ചാൽ മതിയാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കോ മനുഷ്യത്വത്തിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂല്യം കിട്ടി എന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ
ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഖത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് കൂട്ടും മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ആ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മൂക്കിന്റെ ഭാഗം അവിടെ ഒരു ചെറിയ റബ്ബർ ബാൻ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തിയറി വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് മാത്രം പറയുന്നത് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇവിടെ ഇട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ദോഷമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ദോഷം സംഭവിക്കില്ല ഇനി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നോക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കളയുക എന്നിട്ട് മറ്റേ കയ്യിലിടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുക്കൊലിപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല ഗുണമുണ്ടോ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ദോഷമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ആസ്മ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അവർ നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കുക ഈ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കയ്യുടെയും തൽക്കാലം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ തീരെ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് അപ്പം രണ്ട് ഭാഗത്ത് നല്ല പ്രഷർ ഡെയിലി രാവിലെ വൈകിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ആസ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കടുക് അരച്ചിട്ട് നോക്കാം കടുക് അരച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൈയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ബോഡിയിലെ പാർട്ടും ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില സീഡുകൾക്ക് വിത്തുകൾക്ക് ചില സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സാദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ കളറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മഞ്ചാടിക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ചാടിക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പിടി കിട്ടിയ മഞ്ചാടിക്കുരു അപ്പോൾ ഈ മഞ്ചാടിക്കുരു എൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടോ ഇരിക്കാം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില വേരിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ പൾസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷന് ഇത് എല്ലാം ഓരോ ചാനലുകളാണ് ഈ ചാനലുകൾ വഴി മാറ്റം വരികയും അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത് ദോഷമൊന്നും വരില്ലല്ലോ മഞ്ചാടിക്കൂർ അവിടെ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ അവിടെ ആ മഞ്ചാടിക്കൂർ വെച്ചൊന്ന് പ്രഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം സുജോക് തെറാപ്പി തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ തള്ളവരലാണ് ഈ തള്ളവരലിൻ്റെ ഈ പുറകുവശമാണ് നമ്മുടെ ഈ തലയുടെ പുറകുവശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗമായിരിക്കും നമ്മുടെ നട്ടലിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടലിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഗിറ്റാറ് പോലെ ഇരിക്കണം അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാലുകൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ പുറം ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് കിഡ്നികൾക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കിഡ്നികളുടെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് എന്താണ് പയറാണ് പയറിന് കിഡ്നികളുടെ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കിഡ്നി വെക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അമർത്ത് നോക്കിയാൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു നല്ല സുജോക് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയഗ്നൈസിങ് ആണ് ആ ഡയഗ്നൈസിങ്ങിന് ഡയഗ്നൈസിങ് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നമ്മൾ സുജോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നല്ലൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് കഴിയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സീഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ചികിത്സ സം സങ്കേതത്തിന് സുജോക്ക് സീഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സുജോക്ക് സീഡ് തെറാപ്പി ഇനി സുജോക്ക് കളർ തെറാപ്പി ഉണ്ട് കളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് കളർ തെറാപ്പി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സുജോക്ക് അക്കിപ്പഞ്ചറുകളുണ്ട് സുജോക്ക് അക്കിപ്പഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ചില സൂചികളുണ്ട് സ
ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ശരീരം ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ പെരുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരും നമ്മുടെ ബോഡി കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരക്കിട്ടുള്ള യാത്രകളിലും ഓട്ടങ്ങളിലും ബഹളങ്ങളിലുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പോലും പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല രാവിലെ ഷൂ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന സമയത്ത് എവിടെ സുജോക്ക് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞത് അതീവ ശ്രദ്ധയായി മാറരുത് അതും രോഗമുണ്ടാക്കും നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയും ഒരു വേദന ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം സുജോക്ക് പഠിച്ച ഒരാൾക്കറിയാം കൈയുടെ വെള്ളയ്ക്കകത്തൊരു വേദന ആ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പം ടെൻഷൻ വന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ കൈകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും പാട്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്മുദ്ര യോഗയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ മുദ്രകൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് തലയാണ് ഇത് കൈയാണ് ഇത് കാലാണ് ഇത് കാലാണ് ഇത് കൈയാണ് അപ്പോൾ വലത് കൈ ഏതാ ഇടത് കൈ ഏതാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞൊരു തലവേദന വരുന്ന കൂട്ടിക്കേ നമ്മൾ തംസം ഇങ്ങനെ കൈ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും തലയുടെ വശങ്ങൾ ഇരിക്കുക പിടികിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എൻ്റെ ഈ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വലത് വശത്താണ് തലവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുക കുറച്ചേറെ നേരം കൊടുക്കുമ്പോൾ തലവേദന കുറയുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ കുറവുകൾ നമുക്ക് വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നെറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് തലവേദനയെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇനി തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ വയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ വയറെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രഷർ കൊടുത്ത് കാലിൻ്റെ താവോട്ട് ഇങ്ങനെ നിറക്കുക ഇറക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും പിടികിട്ടിയില്ലേ നടുവിന് വേദനയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നട്ടലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് മാറാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര സിമ്പിളാണ് സുജോക് തെറാപ്പി പഠിക്കാൻ കഴിയും പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വേണം കാരണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അനാട്ടമി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില ഡാൻസുകൾ കൈകുട്ടികളുടെ ചില പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സൗത്ത് കൊറിയൻ തെറാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സുജോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുമല്ലോ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു